本节目由中国移动独家冠名播出，用中国移动看高清冰雪内容。本节目由奥运会全球合作伙伴三星手机联合赞助播出。于书欣，不行，张老师精心为你挑选的。嘉宾蟹酱，啊，你这像哪吒姐。我是一个拥有魔法的人，容我准备一下好不好？你不早说，给你拿掉了。<笑>现在我们要举办的是室外第一届跳高大赛。十五，给我往上加。六十。哎呦我的妈呀！跳过了将成为最大的黑马。哇、哦！哎呦，厉害！不用不用不用。我唯一比马丽兰强点就是我能自己站起来。<笑>不能摔跤，救命啊！你的滑雪是最有观赏性的，声光电这种全方位四 D 的体验。<笑>本节目由中国移动独家冠名播出，用中国移动看高清冰雪内容。本节目由奥运会全球合作伙伴三星手机联合赞助播出。京东以下年货到家。本节目由春节也送货的京东。不负热爱行业，赞助播出。随餐来一条西云小绿。本节目由随餐清体观西云膳食纤维胶原蛋白肽赞助播出。滑雪超有趣，好汤超暖心。本节目由汤底调味料泰泰乐汤之鲜赞助播出。上夫踹小程序，做潮流优等生，和超滑家族感受滑雪乐趣。每周五十二点，会员抢先看。上微博参与超有趣滑雪大会话题讨论，分享你的滑雪趣事。大家请注意，该起床做操了。太冷。哎，你让自己热起来，太太冷。他为啥可以跳起来？泰泰乐打气环节又到了，今天呢，我们的泰泰乐汤之鲜汤底调味料为大家准备的打气礼物是暖心瑶助味鸡汤。我仿佛已经闻到了鲜美的鸡汤味了。新年之际呢，我们也将陪伴大家度过每个精彩又有料的比赛瞬间，创造属于冰雪的专属新年记忆。超有趣滑雪大会第二站，夏姆斯雪地跳跳堂。就是短板跳高比赛，每队每人有两次机会，取两人最高成绩，相加后排名。哇！首先需要参赛的是于书欣和陆柯然队。走吧。哈<笑>原地跳都跳不过去吗？我想到了你，我其实想有想到过这个比赛，对于有些人来说原地是会比较简单，对于有些人来说原地是会比较简单。跳过去是可能做得好的就缓平好，啊，是真的可以跳过去的，对的，就是滑行起来跳过去。现在开始开小灶了，来吧，教练那个板是先压下来再跳。正常破布就是两只脚一抬往屈膝就可以了。这样会简单一点，而且高度的话也不会低。哦
呀，金色老师，你改行了。电视前的观众朋友们，现在我们要举办的是室外第一届跳高大赛，对，滑雪跳高单板大赛啊！第一个出场的是虞书欣和陆可燃。你这样滑，你就五厘米吗？好，对的。我觉得这有点太低了。万一摔跤了呢？不要怕摔跤、啊。我知道。我我这个如果跳过去，我后面加的加高一点嘛，好不好？行，你先试试吧。好，紧吗？紧，好。紧一点好。于淑欣现在正在适应场地，啊，准备蓄力。没事，没活动开没关系啊。其实它可以换成像推坡一样平行和这个线跳蹦过去。对，金星子横着试一下，横着跳，横着跳。有戏，有戏，有戏，有戏。用力。挑战成功，再来一个，我们高一点，对吧？给我往上加，加几厘米啊？三厘米，一共八厘米。加油，雨思欣！一二三，嘿！哇！过了，过了，过了！我觉得他应该在十几厘米上。对，八厘米，挑战成功。耶！那他怎么能站起来？我为什么站不起来啊？我太棒！请陆柯然准备比赛。十五。哦，直接上十五啊！陆杰，加油！好，陆柯然出发了，我看一下啊！哇，速度很快，速度很快，十五厘米。哎呦！哎呦，没事吧？没事吧？慢点，慢点！我的天哪，吓死了！陆柯然第一次挑战失败，痛吗？我高估了我自己，我以为从上面冲下去会有动力，然后到了那个点起跳就能过去，但是后来发现要找到那个起跳的那个点，其实不是很容易的一件事情。如果这一跳跳不过，他们的成绩将只是保持在了于书欣的八厘米。所以他现在走的就是搏一搏，单车变摩托。你看，他是应该是要想转换换成是平坡。哇！陆柯然十五厘米挑战成功，虞书欣、陆柯然最终成绩为二十三厘米。耶！十五厘米对于初学者来讲算一个高的高度吗？嗯、呃，我觉得算了。昨昨，因为他们昨天学，今天跳，其实是件蛮仓促的事情。其实现在第一组人还是蛮吃亏的，没有经验可以学习。那最后一组人就就有经验了吗？我认为我没有经验。<笑><笑>接下来有请林一、杨丽组参加比赛。你用哪种方法？原地的那种，我用命运那种。<笑>我跳个，我觉得十五分钟公分肯定能跳过去。好，我跳十五，老师。杨丽站在了不属于她自己的舞台上，看她能不能像脱口秀一样表现那么完美啊？准备好了吗？没有，可以不跳吗？<笑>我一生都准备不好。<笑>我就是又没有力气，然后身体又没有平衡。我唯一比马丽老师强点就是我能自己站起来。我走啦！加油加油加油！好，来，我们已经起步了。去哪儿？调转方向，我们直接撞杆啊！去哪儿？对不起，这个走开，走开！哎呀，摄像机被碾压。杨丽十五厘米挑战失败，撞到了摄像机并选择了碾压。确实看起来是对这个比赛的不屑一顾。对对对对,对，呃，证明证明杨丽老师想在这个舞台上多留一会儿。对，我还挑战吗？<笑>可以的，来
，刚才太靠上了，就容易偏。是，这次试着稍微往前跳一点。好，力竭，加油！力竭，加油！加油！力竭，力竭，加油！力竭，加油！用力，加油，压力。哇！哇！哇成功了，成功了，过了，过了，过了，过了，过了，过了，刚才是过了，过了，过了，过了。杨丽十五厘米挑战成功，请零一报一下你的起始高度，一百，一米五，不如直接跳出个身高来吧，一米九，五十，啊，五十，五十，我没听错吧？在这跳。因为我知道他跳肯定是不会取得一个压倒性的一个成绩的，所以我一定要尽可能的保留一个好成绩。不，要往后一点不？可以可以。不，五十太高了吧？哇哦，哇哦！你要往前蹦，卡住韧，往前蹦，前要卡住韧。对对对，要卡住韧起跳，用前韧卡住，卡卡着前韧，你往前往往后点。对你卡着前韧，就是对卡卡卡住前韧来跳。好，对，对。五十厘米跳过，耶！好了好零一五十厘米挑战成功，耶！哇，太棒了吧！零一和杨丽最终成绩为六十五厘米。啊，女生身体素质可能还是在这上面不太占优势。男生会好很多。说到男生有优势的话，我们一会儿可以期待一下马马迪老师。<笑>不要 Q 我，好不好？<笑>接下来有请黄明昊马迪组，加油！马迪加油，马迪，马迪老师加油！<笑>教练，嗯，教练过来扶我起来。<笑>二十，二十，真假的？还有二十七条，那加多少？二十啊？对，还有二十。啊，来啊，马迪，不用不用上了，就在这穿板就好了，不用在那儿穿吧，就在近一点的地方穿。我不一定能穿上。马迪第一次挑战高度二十厘米，这要是跳过了，将成为本次大会最大的黑马。啊，两个相加的呀，对，他能跳到二十，因为在雪板上面没有站起来的，然后就没有压力了。加油，迪哥！马老师这个姿势穿雪板就开始恐惧，下一个姿势能不能站起来了？我真够不到。马老师每次穿雪板都真的挺辛苦的，所以同学们一定要减肥，要健身。<笑><笑>我第一次看到被坐扁的乌龟，他那个是乌龟干了。我来帮你，走。用前面的韧卡住一点。好，好，好，没有没有，我再来，我再来，再来。哎，你的重量他一个人达不到。那没问题。认、哦、卡住，认卡住！我、哎、怎么站不起来啊？站不起来，站不起来！站起来，啊、我的爱情的山，太可怕了，这东西，够不着。啊！我起不来，啊！我起不来，站起来呀！起来呀！起来呀！起来呀！起来呀！
，等一下，等一下，我们从我们先先下来，先下来。好，我们先退后一点，我们先退后一点，是的，先退后一下。好，稳住了，用前面的人卡住，地。好，对，前面的人卡住，往前蹦就好了，就到立定跳杆，脚尖脚尖发力，脚尖发力。马天老师，你起不来吗？我证明你一个小时都在原地。我这里没滑过五米，就大概马上就在雪地上躺到正月十五之后。<笑>成功了！马迪二十厘米第一次挑战成功。站起来，我的爱牵着山脉，奔跑才有了期待。起点写着我的未来。哎呀，哎呀，中间没有成与败。好，就这一次了，谢谢。啊，三十，三十，三十来一次嘛。你你很大的空间在的，我不来了，我不来了。<笑>谁呀、啊？来，直接来！我不想再麻烦别人了。哦，马老师不来的原因非常的慈悲啊，不希望再麻烦别人了。对，也可以自己完成任务。对对对，主要是他起来有点太阵仗太大了。是的，是的，够不着。有注意到吗？马老师第一次自己站起来拖板了。<笑>马老师，马迪。啊，李老师，必须的，六六六，必须的。马老师真的很佛系。马老师典型的滑雪慢，穿板费劲，但是拖板那是比谁都快、啊。对啊，对。那小贾，那你就没压力了。五十，给我五十。黄明浩挑战高度五十厘米。哇哇哇！三三四十，再来一个低一点的四十四十。黄明浩调整高度四十厘米。好，黄明浩第一次打算滑下来并起跳。加油 ，Justin！ 加油 ，Justin！ 加油 ，Justin！ 加油！哦，哎呦！哇，他好稳，他把那个杆都拉出来了，人没有倒。后面的动作的要领就在于，就是怎么起怎么落，但不能用刃。好像有点没劲儿。对对。黄明浩四十厘米，第一次挑战失败。已经很快了，加油加油！厉害厉害！这是我们最标准的一个。对。就是我觉得其实没有发挥的很好，觉得平时感觉能跳得更高。五十，五十。黄明浩第二次挑战五十厘米。就为了赢吗？拿第一。来吧！哇！超棒！黄明浩第二次五十厘米挑战成功！哇！超棒！很落地，非常帅，非常棒。你说我杨柳二公分干嘛？你一个人跳一百哦！黄明浩马迪队最终成绩为七十厘米。哦，可以了。接下来出场的是张继科、韩建四组。哦、加油，继科老师，加油！张老师加油！啊，七十高度准备先跳多少？十五吧，我跳一下试试。好，是吧？可以。直接三十吧，三十吧，哥，是吗？三十，三十，十。重心先偏前，再偏后，平跳，两只脚一抬，往屈膝，卡住韧起跳，用前韧卡住。好，三十。张继科第一轮挑战三十厘米。好 ，OK， 走。看一下第一跳。加油，继科老师，加油！
注意安全，没事。我拔个五十吧，你原地吗？还是什么？我的原地吧。行，我看五十多走。五十有点高。这五十啊？这五十吗？六十，六十。哎呦我的妈呀！哎呦，这样。六十，六十，他有六十。六十。哦，他要原地跳。他我也让你跳了。运动员啊，所有运动可能都殊途同归啊，就是对于身体的控制、核心的把握。对对,对。练乒乓球，他不光要练球类，他们身体素质也会每天练体能的。嗯。前刃卡住，前刃卡住。啊，对了。对对对，卡住前刃。这样跳。如果六十跳过的话，弹剑四那边只要跳到十一就赢了。对。失败了，可以的。有气可嘉。太太远了。成绩我没有底，我觉得就是你要去尝试，最起码你要去尝试。呃，那作为运动员，其实就是需要不断的挑战自己。我这太高了。你可以四十开始，或者三十开始。对，三十可以。对，三十。三十我能承受。弹剑刺第一次挑战高度三十厘米。放了。哇，他压低了，他压低了身体。哎呦，哦，哇，没事跳完了，跳完了，完了这个就是跳完，不然他能过，只能尝试要不要反增，挑战一个四四十一。对对，没事你现在是你现在是四十还是多少？三十，啊三十，你跳四十一，四十一，四十一。啊啊！四十一，他们果然要四十一，哇！没有一，只有四十，这么四十一吗？不是，一不太好吧？啊，反正是你跟他们比嘛，对啊。那我就他他成功了，我就输了。啊，哦是吗？比我们多一厘米啊！你在算什么呀？他可开心了，只要不是我跳，我都挺开心的。完了。没事，闯一下，<笑>撞一下胆儿，对不对？你这无所谓，你当三十跳，不是你跳的不行，是那个是晚了有点。这个你战胜自己就好了。哎呀，主要就是晚，跟这个没关系，你就你就当二十跳，早点起跳，花精速度快一点。三十厘米，他都没有跳过去，所以在这种情况下，他可能就是心里会比较紧张。其实就是一种很简单的沟通嘛，那让他减轻这个思想压力和包袱。看吧，加油！加油！加油！加油这个特别好，你只要跳早一点，你就肯定能稳。哎，对对对，我不帮你跳吧，你自己还是三十。归你了。三十公分我都跳不过去的时候，当时很沮丧了。然后张继科老师他说：“啊，你直接跳四十一吧。”我说：“啊！”我当时都惊了。他说：“运动精神就是这样，就是当你预设的更高的时候，你就能做到。”然后没想到我跳过去了，就我自己都不敢相信。就是因为有了那个四十一，超了我们一厘米，突然我们就本来都觉得要输了，突然想起来马迪老师还有一次没跳。马迪老师，快二十二，二十二，二十二，你还有一次。马老师有一次没有用，我们现在决定让马老师进行再次挑战。我先说了，你忙。二十一点五，快交给你了。来来来，马老师，我们也来帮你，我们所有人都出来，来。全队的重任都在你身上了，真的，加油加油！你小乌龟都不用带，你跳你就站在那儿就跳过去。我觉得卸下这些装备，也许能换来更好的成绩。Maybe， 别听他们的，护具还是要带的。你们别再说再说他不跳了。来加油，马迪老师 ，You can do it。对他有信心吗？非常的有信心，这点高度难难不得他。我拉你起来
，给你力量。哎哎哎，这这这这这，好了，我没信心了，我没信心了，不，信心无了。马迪第二次挑战，二十二厘米。加油！车小马家队以一厘米的优势赢得比赛胜利。我去试一次啊，哥帮我升到六十呗，给我一次机会。哎，来了六十，我们看一下。我们现在采访间呢，邀请到了我们一车小马甲的两位选手啊。我们先问一下这个马老师啊，马老师确实给我们带来了非常多的快乐，对吧？确实以躺着著称，虽然躺，但是也贡献了非常多的优秀的成绩，尤其我们最后一轮的这个跳高，啊，之前二十过了。是为什么就选择不继续跳了呢？因为我觉得我很相信我们的队友，嗯，小贾是完全有能力碾压所有人的，对，嗯。但我觉得最后因为那个张继科和谭健次那边以一厘米的优势压住了你们的成绩，嗯，那会儿有没有主动想要把剩下的机会用掉？那倒我自己没有这么想。我主要是不想让小贾失望，对，因为小贾他有很迫切的眼神看着我，对。他不是迫切，我觉得是一些毒辣。呃，给我来。你在那边有听到马老师在这边大声的为他们呼喊说：“哇，你们第一！”真的吗？友谊第一吗？是要为对手感到骄傲。嗯，但是对自己呢，也是要有一些严格的要求的。确实，好吧，希望两位展现出好的成绩。马老师，我们看看接下来能不能真正站起来。也希望大家就其他的选手们都别别太发挥的。开场了，嗯，加油，好。马季老师，今天冷不冷？冷，还好有泰泰乐给我们准备的鲜美鸡汤，大家尝一尝。哎，味儿掉了，这么冷的天喝一口鲜美鸡汤，我觉得我又可以了。哇，这个是新年礼物吗？哇，礼物盲盒。而且每个盲盒有提示，套圈我跳这个超厉害哦！人家可以套一下、啊。我是不是只要脚不离开这里就可以了？对。脚没离开哦。这样也行啊。<笑>你面前就有，你想套哪个？我想套那个 Only You。你就为了套哪一个？我觉得那也不一般。你想要哪个姐？我想要 Only You 那个，哎，有点远。我是。哦，套到了，套到了。哦，这个好重啊，这个你来拆。超有趣滑雪大会定制雪板兑换券，什么意思？恭喜你们拿到了我们今天的最终的大奖。定制板，定制雪板，是你们定制了一个超有趣滑雪大会的雪板给他呢，还是让他能随意定制他自己想要的雪板？可以随意定制。啊哎呀，我套一个吧，套上了。哎，是西云小绿，它是调节这种油糖吸收的，所以过年吃的多呢，尤其是需要它。送亲朋好友也行，你来试试
过年回家吃东西吃多容易油腻，觉得有了它身体负担小多了。没错。长大了之后呢，我学会了一项特异功能，叫做跟牌对话。现学是不是你找视频呢？<笑>是谁啊？你要猜呀、啊。不过，我，我害羞。本站最后一项比赛，超有趣单板障碍接力赛马上开始。屏幕前的各位观众朋友们，现在我站的位置呢，就是我们超有趣滑雪大会新年特别运动会最后一个项目——超有趣单板障碍接力赛的雪道现场。那现在呢，我们四组玩家全部都已经在我们最后方的顶点处准备出发了。我们一共分为六个赛段，第一个赛段为出发段，没有障碍物。第二个赛段为奇门段，选手呢需要绕过奇门，然后通过每一个障碍物。第三个赛段为拱门赛段，有类似拱形门的装置。第四个赛段为奇门段，我们第五个赛段为雪包赛段，是有类似于减速带一样的这种雪包坡起。最后一个赛段为冲刺赛段，依然是没有障碍物的。那每一组的两位选手需要采取接力的方式，在一个赛道当中，两人共同完成。时间用时最短的队伍可以获得最终的胜利。每绕过一个障碍物，也就是说没有完成越障的动作的话，我们将进行罚时处理。那我们今天的最后一个比赛呢？第一名是采取积分翻倍制啊，第一名翻五倍，第二名翻四倍，以此类推。也就是说，昨天的四个项目的积分并不是最终的战局。也许昨天没有。位列第一，但今天的比赛如果跑到了第一，乘以五倍之后，还是非常有可能冲到冠军的。所以你我皆是黑马，你来负责战术安排。我们的目标就是保三争一，主要是两个人能够去合作、去配合，我觉得这个是最重要的。马蒂老师，你冲刺好不好？怎么叫冲刺？就是在最后冲下去就好了。不用过障碍。我们虽然一直是第三名，但他没有轻言放弃。友谊第一，比赛第二，我就是觉得尽力而为。哈哈。来吧，我们是不是要先说一下自己的分配啊？来，加斯林五棒。我们组是我划五棒，然后他让马迪哥来冲刺。因为马迪的冲刺能力很强，他刚刚跟我说了。<笑><笑>我们是，他是五五段半，我是最后两米，对，一米。哎，你是像话吗？<笑>像话，就是我们，我是前五段，杨丽姐是最后一段。我打前锋，我垫后，我第一段，然后陆突然四段。我就是从我到红旗那里，然后红旗之后就是我。唐云次，哎，你滑那个三四五吧，嗯，我滑第一和最后。但是你滑完他下去的时候，你跟不上他吧？拖了拖了，反正跑呀。但他滑下去其实更快，是不是？滑是真滑不下去。<笑>但你怎么接过去呢？最后两棒，你要滑最后两棒，能滑吗？但最后两棒是一个是波浪的。可以，厉害，行。接下来我们将有半个小时的时间进行赛道试滑。我不，我就算了，反正我就那样了。<笑>马蒂，拿板试试。我不是，我滑板就这技术，就全在脑子里，过一遍就等于滑了。那个确实有点难，转到那个位置时你就会慌，一慌，这还是乱，一乱就摔。我们组的特点就是，每次比赛之前都说，哎呀，输了算了。但一到比赛的时候，我们都非常的认真，非常的拼搏
你要滑第一段吗，杨丽？就是用劲试一下。我看看你怎么滑的。但我感觉这摔都比那摔的远，这可能一摔五米就出去了。一摔你就冲线了<笑>，不要不要不要，拜托我不要让摔冲线了直接。怕你旋转是不是？对，我怕我旋转，你撒手试一下。可以。要不我滑第一段，但我这样太慢了。没事。丽姐，她觉得第一个那个坡虽然陡。但就算跌倒的话，也是很快的跌倒，就是长痛不如短痛。嗯，哎呀，哎呀，嗯，站不起来呀，为什么我卡不住了？你别竖，你就往前横，腰别弯，腰直就行，然后膝盖动。我想换换段位了，还是比较担心小鱼。他不是害怕滑雪，他是害怕快的那种速度。因为我比他稍微好一点嘛，所以我就在上面滑，他在后面接力。比赛即将开始，请选手们前往预备区域。快进 ，baby！ 那老难滑了。<笑>你要是不好好滑，我给你香蕉皮就全扯。我滑后面，啊，李老师也不等等我。我觉得肯定有希望了，第一，因为确实小贾滑得很好，要更好的挑战自己，难度是有点高的，我必须得滑好，尽力而为，去感受这个速度带给自己的感觉，我们努力去做最好的，下定决心要去做这个比赛，那就要。努力完成它。当你看到你的队友已经那么认真的学了的时候，你再不行，你也不想拖累他。好的，现在我们准备出发的呢是我们的林一和杨丽队，我们的一片杨树林儿。那他们的成绩呢，在昨天的比赛过程当中呢是位列第三。今天如果拿到第一，是有可能能够达到我们的冠军水平的。加油，李姐！加油，加油，加油！加油！我站不起来！我站不起来。没事，先多卡点刃。对，多卡一点。杨丽好快呀、啊！哎，摔了。哎呀，摔了！加油！杨丽现在坐着往前挪，虽然进度缓慢，但是也十分努力了。杨丽与林一成功交接，现在林一开始出发。现在林一在过奇门，没有漏掉任何一个奇门，到达了第三个赛段。第一个拱门过了，第二个拱门他错过了。现在有点重心不稳了，完了完了完了，林一摔倒了。林一看起来有点被错过拱门影响到了。我的天哪！可以看出啊，林一为了不罚时，选择回到了第四个赛段的出发点。好的，现在再通过第四个赛段。哎，哎呀哎呀，这真的很难的这个。这零一啊，这个零一都滑成这样，你说我们咋滑？加油
。好，他站起来了，再次出发。没有在失误，顺利进入了下一个阶段。加油，加油，加油，加油！加油，加油，加油！一气呵成划过了终点。啊、我下去吧，我下去了，你们加油！我这儿走吧，走里面吧。杨丽老师，你是在走可爱路线吗？你看他跑步，好可爱。我来了，丽姐，可以了，可以了，可以了，成功了。我几乎是坐着下去的。因为它特别陡嘛，你坐在地上它也能滑动。我觉得人生最重要，活着真好，<笑>安全太好了。<笑>一片杨树林，最终成绩是两分零六秒。接下来的选手呢是我们的一车小马甲。综合前两天的表现啊，大家可以看出马迪呢是一种摔倒了大概率是站不起来的状况。那黄明昊呢？由于基础技术比较强，而且滑雪学习的时间比较多，负责队伍中所有的障碍赛段。加油，加油！我希望跟马迪老师能够在这个节目里面，就是展现出最好的滑雪风采。我就是想完整的能滑一次。我不是不会滑，我只是站不起来。哦，小心，小心，小心！黄明昊开始就绊倒了。哦，小心，小心，小心！摔了。第一个就摔。与此同时呢，我们的马老师是不是应该站起来了呀？因为黄明昊的速度还是非常快的啊！我起不来啊！西门已经过了，现在呢是拱门。小雪人开始帮马老师起立了，已经，确实啊，要早点起立。别看我，不用不用不用。对不起对不起，帮马老师站起来了，小雪人也被马老师拽倒了。小贾这边已经三个奇门，也过了第四个陡坡，完了完了，黄明昊离马老师越来越近，但马老师还在地上原地不起，怎么办？已经完成了交接棒的动作，但是马老师还没有起来，你把我扶走，我直接下去吧，快快快，马老师快点站起来呀！迪迪，站起来！小心，小心，小心！好，马老师站起来了，马老师站起来了，现在滑得很平稳，平稳的冲到终点就可以了。马老师，你要做到了，平稳的冲过终点。好厉害啊，他做到了！你好厉害、啊。啊哈哈！啊哈哈！跑跑跑！哎，马老师去哪儿了？马老师去追自己的雪板了。马老师好厉害啊！就今天早上的最后一棒，我以为他肯定要卡巨久，结果他一下子哗。超顺滑就滑下去，我就觉得这个人太神奇了。我那一刻我都觉得输赢已经不重要了。我看到他这样子，我都觉得天哪，太好了。最难的部分都已经让他解决了，而且完成的非常非常顺畅以及完美。最后我还是就是来一个最简单的来收尾了。
我一直都知道我能站着滑，我只是站不起来。<笑>你知道在滑的过程当中，你把小雪人拽倒的时候，小雪人有跟你交流啥不？我说了对不起。<笑>心里着急吗？那会儿？着急啊，着急。但他还有他自己就是裁判的这个这个职责。职责对。对，我就耽误人家了。主要是他给我压力太大了，他滑太好了。<笑>他这个其实还蛮难的。好，我们这组的成绩目前来看是一分十五秒。第三组要开始了，出战的呢是我们的一颗小星星，就是陆克然和虞书欣。虞书欣呢是在雪上的运动呢参加了我们的两次，目前来讲呢，他的。技术基础相对薄弱一些，但是它的胆量呢也在我们每一次的这个录制过程当中在提升。陆克然呢虽然也是对于滑雪不太熟悉，但之前有过运动基础，并且呢姚顺教练在之前的培训过程当中也说，学习的速度非常快。包括他们两位呢，昨天虽然成绩相对来讲呢是位列靠后，但是今天呢应该好好调整状态，是可以逆风翻盘的。我的眼睛里面充满了忧愁。陆克然出发了！加油，加油！哎，现在陆克然在出发赛段摔了一跤。好的，我们再次出发。哎呀，漏了一个！陆克然选手再次摔倒了，现在形势有一些不利呀、啊。好吃。哎，在第二个奇门又摔了一跤。他一路狂摔，肯定要揍我了，下来。呃，没关系，继续滑行。这已经是陆克然选手第四次摔跤了，而目前呢，他还停留在第二个赛段。陆克然的状态啊，相比世华时相对差了一些啊，失误有一点点多